Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в студии Андрей Николаевич Мищенко, председатель Союза производителей художественной керамики Славянска. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Добрый день. Будем говорить, естественно, о керамике. О керамике, которая уже стала банальной фразой, керамика спасла Славянск. Керамика была приоритетным направлением развития Славянска. Керамика 23 года после перестройки стала ей. Стала, спасла город. Много людей сегодня живут именно потому, что у нас в городе есть керамика. И хотелось бы узнать сначала, все-таки до, до боевых действий у нас было где-то 700 производителей официальной керамики. Что сейчас, какое положение вот на этом рынке, на этом производственном скажем так, рынке? Люди вернулись в город. Сколько пока неизвестно, керамистов опять работает. Рынок очень <coughs> слабенький, сейчас работает очень слабо рынок. Но люди восстанавливаются, потому что за это время утрачен как кадровый потенциал, восстанавливается так и производственные мощности. У кого-то разрушены, у кого-то разграблены. И плюс потери российского рынка существенная. Обращаются российские клиенты еще к нашим керамистам, но ну, не в таком немножечко. объеме. Российский рынок. Вот российский рынок. Насколько был наши производители ну, вот, нацелены на этот рынок? По разным данным, российский рынок, у нас покупатель, российский покупатель был от 60 до 80 процентов всего производства керамической продукции в городе, ну, в нашем регионе, потому что многие керамисты разместили свои производства и в районе, и в Славянском, и в Александровском, и в Краснолиманском, и в Изюмском, и в Краматорске. 80 процентов рынок был российский, российских потребителям принадлежал. Ну и 20% уходило на внутренний рынок и на заграницу, в основном Европа западная. Это были отдельные предприниматели, которые проявили, скажем так, инициативу, самостоятельно вышли на международный рынок. Я знаю несколько предпринимателей, которые в последние годы, как раз перед войной, поставляли продукцию в Чехию, в Словакию, в Германию, в Италию. Но это был как прецедент. Скорее, да, это был как прецедент, как что-то исключительное, нежели, нежели правило. На сегодняшний день людям приходится переориентироваться, потому что изначально, я считаю, позиция керамистов, которые работают только на один рынок, была неправильная, не было диверсификации. Пропал российский клиент, и все, и люди стали. А продукция, которую они выпускали для россиян, она не нужна в Европе. А люди, которые работали и на россиян, и на европейский рынок сейчас Блин. чувствуют себя, будем говорить, увереннее и лучше, чем те, кто, кто этого не делал. А вот украинский рынок, сама Украина? Сама Украина потребляла и, в принципе, сейчас потребляет. Но, к большому сожалению, поскольку мы, Славянск, не идентифицированы как серьезный производитель керамики, и выполняем заказ, выполняя заказы наших потребителей из разных городов Украины, мы идентифицируем свою продукцию надписями или какими-то другими вопросами, орнаментами, может быть, того региона, откуда появился покупатель, клиент. Львов, Киев, Крым был до этого то же самое. Черновцы, Полтава, неважно. Я последний раз, пару лет назад, был на Пашнянском рынке керамическом. Он, конечно, по сравнению со Славянским, это, будем говорить так, только начало там метров. 30-40, наверное, длина его всего лишь по обе стороны бутики. Но вот там процентов 70-80 продукции – это был Славянск. Все остальное было опушне. Хотя они сразу говорили, они нас не знают, производители, они знают наших реализаторов, люди, которые там торгуют. Мы когда спрашивали, знаете, так интересно, что люди расскажут про нашу продукцию. Вот Мы это делаем сами. Мы это... О чем это говорит? О том, что, ну, скажем так... То, что славянская керамика плохая, если бы она была плохая, то люди бы не присваивали бы, не, не присваивали бы эту керамику как собственного производства, они не, не идентифицировали бы. Славянская керамика идет под, под чужими брендами. Да, под местными в основном. Брендами у меня был случай в четвертом году, вот, когда мы пытались зайти в народно-художественные промыслы, я привез на художественный экспертный совет в Киев в спилке свою работу, но она была сделана как? Там было написано, был кофейный набор, и было написано Львивская кава. Я там получил обвинение в том, что это работа львовских мастеров. Mm. Да. Вот как-то так. И это, в принципе, ну, у нас другого выхода нет. Когда, может быть, помните, когда делали кластер, была у нас в гостях, приезжала Лана Хопкинсон, 
И мы поехали к одному из керамистов, она посмотрела, а у него на стеллажах сохнет и Крым, Ивано-Франковск, надписи. И она спрашивает, а где Славянск? Ну, а Славянск не покупает, как мы будем его делать? Ну, для кого интересен Славянск? Ну, это комплексная проблема, которую надо решать. А почему вы столько, все-таки 23 года, все время говорится о создании этого бренда славянской керамики? И получается, что славянская керамика, как мне сказали, например, идет, ну, так характеризует, смешная керамика. Почему нет направления на стандартизацию ИСО, на, на создание какого-то мощного бренда, именно как художественной керамики, как керамики, которую престижно, что ли, у себя иметь? Этим надо заниматься кому-то. Значит, этим должны заниматься и как местные органы власти, так и общественная, скажем так, керамическая. Но вот начали этим вопросом заниматься серьезно в прошлом году. В сентябре месяце создали организацию, сразу начали общаться с, со спилками народных художественных промыслов для того, чтобы получить их э, методическую, скажем так, поддержку, знать, что кому нужно, какую продукцию, как декорировать. В этом отношении, конечно, нам еще повезло в том, что мы сразу вышли на председателя этой спилки, и в этой спилке у Шевченко и Евгения Игоревича здесь, оказывается, живет родной брат. И когда я начал с ним разговаривать о глинах, о керамике, он говорит, давайте не будем терять времени, я все о вашей керамике знаю. Я сначала усомнился в этом, но ну, откуда человек может знать? Он говорит, у меня брат там живет на улице Чубаря, я все про вашу керамику знаю. И говорит, к сожалению, я до сих пор не понимаю, почему это я его цитирую, на вашей глине работает вся Украина, хуже всех живете вы. Это нужно в корне менять. Я 5 августа... Был в спилках этого года, уже после войны. 4 августа я по телефону около часа разговаривал с Шевченко, а 5 августа был уже в спилках, разговаривал с его замом. Мы очень хорошо поговорили, он нам сбросил уже анкеты для тестирования, для того, чтобы зайти в спилки народных художественных промыслов. Но у нас сейчас время такое, что людям пока не до анкетирования, тем более, что многие меняют ассортимент. Есть предприниматели, которые уже обратились к гончарной керамике, к аутентичной в нашем регионе. Уже начинают заказывать гончарные круги, осваивают это, это, это мастерство. У некоторых уже есть по определенные успехи. Потому что то, что вот льется, лилось, и У кто нас еще будет формование, да, да? Да, формов, да, формование методом литья. У нас есть формование или это там механическим имеется в виду деформация, пластическая деформация, это раскатывание. И есть формование методом литья, шликерного литья. Да. А это уже гончарка, это уже ручной труд полностью, и он более ценен, скажем так, потому что несет энергетику мастера в первую очередь, как это считается. И самое главное, что он востребован на рынке. И у нас настолько широкий ассортимент глин, в том числе я вот уже работал майоликой нашей глин Донбасса. Я уже успел до войны еще ей поработать. Причем как майоликой для пластического формования, так и майоликой для шликерного литья. Очень, очень, хороший, очень, очень хороший череп получается, очень приятный на, на цвет, на изломе. Очень, ну, прекрасная, скажем так, глина. Вопрос теперь остался найти форму, воплотить это все и найти на нее потребителя. Ну, не раз уже пытались возродить Пескуновский промысел, где да. есть и горшок, есть да. и своя роспись характерная, растительный такой орнамент, полуполив такой. Вот почему, как вы думаете, до сих пор его не возродили? Кажется, что проще, бери, да. Когда мы в четвертом году пытались зайти в спилки народных художественных промыслов, мы, честно говоря, ну, я не считаю, что виновата там Украина, там, или, в смысле, центральная власть не захотела там нас Донбасс видеть. Нет, мы сами были виноваты в том, что мы не поняли и не переспросили, скажем так. Вот я сейчас уточнил у Шевченко, как нам быть, вот люди уже что-то делают. Он говорит, никто вас не заставляет бросать то, что вы делаете, то, что вас кормит, и заниматься чем-то еще параллельно, осваивать. Пробуйте, говорит, а потом вы примите решение, что вам лучше. То ли горшок, который вы продаете за 5 гривен, и тот же самый труд, а может быть еще и меньше, или меньшие затраты по всем остальным показателям, и вы будете продавать его за 15 или за 20. Вместе с нами ну, в спилке в четвертом году заходила э, э, Васильковский фарфор, э, керамика, вернее, Васильковская керамика, вы ее знаете. Вот за 10 лет они сделали успехи, такие успехи, что у них теперь на 4 месяца вперед расписаны заказы. Да. Они переспросили, уточнили. Мы почему-то сделали... завод. Нет, не только завод. Там есть и просто гончары, как и у нас, то же самое. А по поводу завода сейчас я вам расскажу про Косевскую фарфор, который я узнал, керамику, вернее, брендовую, что я о ней узнал 5 августа уже по беседе. Значит, получается, что они 
а, а мы посчитали, что мы должны это бросить, а это начать. И потом вопрос, что нас будет кормить, потому что действительно очень, ну, 90% керамики славянской, это кичевая, как называют, это вот такая вот кричащая, смешная. липоватая, смешная, да, неприятная, некачественная и так далее и тому подобное. Ну, есть же даже так на скидку представителей более, скажем, качественной, вот уже востребованной керамики, Володя Бедюкова, Лариса Бедюкова, плетеный фарфор, потом, значит... Игорь и Юля и Игорь Ивлевы, которые делают гончарку, вот и ей, и этой гончаркой было укомплектовано в Донецке до войны два ресторана, кстати, грузинский и немецкий. Причем грузинам было дешевле, оказывается, выгоднее сделать по качеству, значит, вернее, сделать здесь, здесь сделать заказ, чем вести через тони, свою. У них тоже прекрасная керамика в Грузии. Они, они заказ сделали здесь. Вот два ресторана были укомплектованы. А что касается, нам самое главное тоже не скатиться, скажем, в, китай, в китайский формат. Да, вот получается, да. что мы работаем а после, по Сингапуру. Да, да. Когда в четвертом заказы. году, да. Вы помните, в четвертом году у нас был в гостях Ваня Панков, гончар, крутил колесо. А, вы помню, помните, помню, да. да. Так вот он, когда прошел по рынку, мы его встретили, встретили на вокзале, на ЖД вокзале, он когда прошел по рынку, и потом спросила, а зачем вы меня позвали? Говорю, что ты нас чему-то научил. Чему я вас могу научить? Гончарку вы не делаете, а все остальное я сам не понимаю, как вы это делаете. А потом подумал еще сказал, вы как китайцы. У вас настолько много, настолько большой ассортимент и настолько низкие цены, что просто-напросто вы, вы не цените свой труд. Я у него спросил, сколько вас там в Волынской области? Пять человек. А если вас, говорю, было хотя бы пятьсот как бы вы себя вели, какая у вас была продукция. И что касается косовской керамики, есть бренд, он, в принципе, пока еще остался. Только от косовской керамики... Косовая это Карпата, да? Да. Это осталось 10-15 производителей косовской керамики. Китайцы там поставили заводик, и теперь они просто-напросто катают эту керамику косовскую, продают по всему миру. И она действительно, они ни в чем не обманули. Керамика в Косово, не в Китае сделана. Керамика сделана... Косово, вот она, косовская керамика, только это уже китайцы. И естественно, что они э, уже наводнили рынок своим, своими, своим как бы большим количеством этой косовской керамики, полученной механическим путем, но при этом при всем стоимости работы мастеров, которые остались традиционно работают в Косово, она, и она только возросла. Вот скажите, получается, что наше направление нашего вот развития нашей керамики, это получается именно низкие цены, вот, вот все, что можно сделать. Дешево это делаем мы. А если нужно поднять как-то цену и, соответственно, поднять качество, то мы туда, в эту сторону как-то и не идем. Ну, понимаете, и цена, качество, и цена, и расходы, все взаимосвязано. Ситуация какая? Для того, чтобы делать что-то качественное, нужны вложения. Для того, чтобы были вложения, замкнутый круг, понимаете? А город? Что город? Вот какие-то вот все время говорят о каких-то льготах, керамиках, эти кластеры, об этом во всем. Ну, кластер, да, я понял. Кластер льгот не дает. Кластер просто он у нас был и есть. Его просто хотели в свое время грамотно оформить, чтобы потом уже заявить о том, что здесь есть кластер, а не просто там толпа какая-то. Ну, я объясню, что такое да. кластер. Кластер это когда производство от начала до конца, то есть от добычи глины до выхода уже готовой продукции. Да. Он у нас был изначально присутствовал от добычи глины до реализации готовой продукции на рынке с упаковкой. Тем более, что у нас очень много сам по себе <coughs> керамист, он производитель, да, но он в то же время и потребитель. Он потребитель, получается, услуг э, упаковка, сырье, материал, электроэнергия, вода, газ и так далее и тому подобное. И полностью был весь цикл. И вокруг одного керамиста еще имеют заработок, ну или кормятся, можно сказать так. И тот, кто занимается упаковкой, красителями, материалами для печей, огнеупорами и так далее и тому подобное. У нас, в принципе, кластер существует в натуре, скажем так. У нас никак не оформлен. Официально да. не оформлен, но он не... есть. Так же, как и количество керамистов. У нас официально около 700 было до войны. У нас, на самом деле их после кризиса осталось тысячи полторы. Потому что есть, например, я знаю, помещение очень большое. Там э, один человек считается владельцем этого помещения, у него человек 50 арендаторов, которые, в принципе, они нет. По налоговой они проходят, да. А, скажем так, мы-то опираемся на данные энергонадзора. Там, в принципе, нарушений нет никаких, они там, ну, в принципе, иначе давно уже отключили. Но их там человек 50 предпринимателей в этом здании. Вот они, а считается один на статистике, вот уже искажение. 
Но это латентные процессы. Качество, оно будет, когда будет рынок. А чтобы был рынок, нам нужно этим заниматься, чтобы нас знали. Чтобы нас знали, мы должны хотя бы попасть в те же самые спилки, чтобы нас где-то... Нас приглашали, нас нигде не приглашали, потому что нас нет. Да понимаете, как вот у нас... Кого? Вот 700 человек у нас керамистов. Вот они попадали постоянно под проверки и так далее, и тому подобное. Потому что они есть. А вот те латентные, скрытые, там, по гаражным кооперативам, где-то еще, их никто не ищет, их не проверяют. Так и здесь та же самая ситуация. А вот мне непонятно, почему вы между собой хотя бы не проведете какой-нибудь там конкурс там, на лучшее изделие? Какой-нибудь, вот знаете, вот, вот проходят же разные конкурсы, люди там ширпотреб гонят, гонят, но делают что-то такое художественное, что они могут, чтобы эту выставку потом куда-то двинуть. Вопрос выставок. Вот какие льготы могут, может предоставить спилки народных, народных художественных промыслов? Это льготы могут быть только пока на сегодняшний день, а не это льготы по участию в некоторых выставочных, ярмарочных выставочных мероприятиях Украины. Там, где, скажем, цена в сотнях гривен за метр, а не в сотнях евро за метр. Если мы, мы сейчас на сегодняшний день, все славянские керамисты, даже те художники, которые у нас есть, мы все субъекты хозяйственной деятельности, мы все предприниматели, без какого-то либо другого статуса. Поэтому льгот нам не положено. А что касается льгот, что мне сказали в спилках, на 2016 год якобы уже существует закон, и он уже принят и начнет действовать в 2016 году, льготное налогообложение по НДС, в том числе по НДС именно на художественных промыслов, вне продукции художественных, мастеров художественных промыслов, в том числе и при экспорте. Льготное будет налогообложение по НДС. Там то ли совсем уберут, то ли оставят совсем немножечко, для того, чтобы как-то стимулировать. Что касается конкурсов, понимаете, массово мы не можем этого сделать. Почему? Потому что тут некоторые моменты нам мешают. Ну, не мешает, это, в принципе, естественно все. Значит, нужно просто выйти на какую-то площадку и показать свое самое лучшее. Ну, да. да. Но у нас есть такой момент, как интеллектуальное воровство. Да. Я вам скажу так, у меня был бокал, он, в принципе, у меня еще остался, я пока буду, не знаю, я его пока сейчас не произвожу. Я его нормально вот в пятом, шестом, седьмом году продавал за 50 гривен штуку. У меня его украли, как у нас принято, упростили до нельзя для того, чтобы себестоимость была еще ниже. И не смогли продать за 15 гривен. Почему не смогли? Потому что цену, цену, цену поставили 14 гривен, за 15 гривен уже не брали. И естественно, что его брать не, не стали, потому что то, что был мой бокал и то, что они продавали, это небо и земля, это, скажем так, подобие какое-то чего-то. А теперь представьте, что мы все самое лучшее вносим на общее обозрение в городе или где-то еще. Но тот формат, который сейчас создается, союз производителей, художественной керамики славянская. Там, скажем так, люди нормальные, порядочные, прагматичные. И у нас что было задумано? Война помешала. Мы в этом году должны были провести трехдневную ярмарку в парке. Нам помогал в этом отношении уже очень Министерство культуры. У нас есть куратор по нашим областям. Мы с ней связались, она к нам приезжала. Она тоже была, будем говорить, приятно удивлена объемом, количеством, качеством. Она это везла все в Министерство культуры, там показала, раздала. Поговорили мы с ней. И вот они уже по госадминистрациям разослали нам приглашение на нашу ярмарку, как рекомендованную к посещению. На, к нам уже в апреле месяце начали заходить заявки на эту ярмарку. И планировалось человек, наверное, гостей. Ну, не меньше сотни гостей. Причем со всех областей Украины, и, по-моему, уже даже заявлялись, я не могу, могу сейчас ошибаться, но, по-моему, белорусы уже хотели даже к нам приехать. Белорусы, кто-то из, из Западной Европы, то ли Чехи, то ли Словакии, кто-то там, и то ли поляки проявляли уже интерес, да. Но помешала война и ярмарки, и всему остальному. А формат предусматривал следующее. Начало этого мероприятия, за заявку, скажем, хотя бы на Украине о том, что вот это все, что вы видите, это все делается в Славянске, независимо от того, написано там Киев, Черкасы, Полтава или что-то еще. Все это Славянск. Качество, пожалуйста, если, вы, если мы договариваемся с вами о нормальной цене, там будет и качество. Потому что очень часто вот на рынке, пока у меня еще не было реализаторов, когда была торговля, когда я сам торговал, люди приходили и просили, что они подешевле попроще, потому что им на 2-3 месяца на дачу. Там они приносили, не жалко разбить и так далее, и тому подобное. Опять же, почему-то... Наверное, ну, только в Славянске обращают внимание, я так понимаю, художественные фильмы российского производства. Я не, не видел последние 10-15 лет ни одного российского фильма, где бы на заднем плане или даже при, в крупном кадре, вот, чтобы не было славянской керамики. 
я могу назвать несколько фильмов, «Ментовские войны», э, герой Шилов, главный герой, э, с кем-то в кафе летнем в Питере, и они пьют, из, по, и, и пьют кофе, из, по-моему, у нас у нас рабочее название было, «Царский сервис» или что-то mm -hmm. такое. Вазы, их бьют, потому что они дешевые, их не, не, не жалко разбить на, на площадке на съемочной, но они стоят дешево, да, выглядят хорошо. Вот они их там расстреливают, разбивают, и очень много фильмов, в которых э, именно в интерьере постановочных сцен используют славянская керамика. Это уже интересный момент. Там мне не жалко побить. Ну, при, ну, они покупают, но не будут же они бить китайскую вазу. Вот они купили вазу у Скорикова, Вячеслава Петровича, за 70-150 за гривен, а не за, не за полторы тысячи, не за полтора миллиона. Вот она стоит китайская в кадре, никто же не знает, что она не китайская. Да. А внешняя она китайская. Вот они ее там расстреляли там, или разбили, или что-то еще сделали. Ну, так вот, давайте подведем все-таки итог. Итак, все-таки потенциал есть. Да. Но один из самых главных рынков сейчас отрезан. Рынок, куда нас направляют, вроде еще ничего там нет. Что вы сейчас все-таки собираетесь делать? Ну, мы сейчас делаем. Значит, рынок не совсем отрезан. Заходит российский клиент просто через Белгородскую таможню. Да. Но тут ситуация другая. Боятся сюда к нам ехать, потому что информационная война, которая сейчас происходит в эфире, дает такую картинку, что здесь ничего еще не закончилось, и тут чуть ли не, рас, чуть ли не расстреливают по дорогам и так далее и тому подобное. Даже Полтава и Тапа опасается сюда заезжать. Но уже потихоньку этот процесс возобновляется, уже какое-то шевеление есть. Ситуация какая? Каждый предприниматель, керамист должен принять для себя решение. Или он продолжает этим заниматься и выходит на уровень новый, как на качество, так и на э, ассортимент имеется в виду или расширяет его, или меняет его, или ему просто-напросто нужно этим прекратить заниматься, потому что в любом случае, то ли это будет Россия, то ли кто-то еще, даже Россия восстановится. Кто сказал, что завтра не произойдет что-то такое, что опять этот российский рынок отрежет? Нельзя держать яйца в одной корзине, понимаете? Должна быть диверсификация. Я знаю предпринимателей еще по шестой-седьмой год, я искал себе помещение и на, 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 на химике, там в районе химика, Нашел очень большое помещение, оказалось, почему, что, что случилось, почему обанкротился предприниматель. Он работал мало того, что на один рынок, так еще и на одного потребителя. Он делал чашку, катал, и у него забирал только один человек. И вот этот человек у него пропал, и получилось так, что ему некуда было, а все остальное занято. Ему некуда было девать продукцию, и он просто-напросто это пришлось ему бросить. Хотя мощность была, цех был площадь, наверное, метров, наверное, 800. Это были туннельные печи стояли у человека, значит станки для раскатки чашки, ну, печи утренние, да. это было серьезное производство, да. и видно было, что серьезные люди работали, оборудование неплохое, и печень сделана не тяп-ляп, как у нас бывает часто, да. вот он просто-напросто таким вот образом обанкротился. Так что здесь каждый должен принять для себя решение, и самое главное, вот мы привыкли, что еще, да, производитель вроде как не должен кататься, но производитель должен кататься и смотреть на другие рынки, или хотя бы по интернету, делать свои сайты, предлагать свою продукцию и постоянно совершенствовать. Но посмотрите, что не возьмите сегодня, оно хотя бы, может быть, тоже качество в товарах народного потребления, что мы получаем, но уже чуть-чуть немножко другой дизайн. Хоть телевизор, вот насчет хоть... дизайна. Да. Вы привлекаете художников? У нас, понимаете, у нас слово художник свелось к тому, что сидит, сидит человек, который или гравирует по, по скажем так, Нет, по не тот, кто занимается уже росписью, а именно да. того, кто делает перспективные модели. Вот об этом мы разговаривали в спилках, что если мы к ним, с ними будем, начнем общаться, то они нам дадут методическую помощь. Для того, чтобы возродить то, о чем вы спрашивали, пескуновский фарфор, оно должно быть аутентично. У нас не должно быть, как сказал тот же самый Шевченко, он говорит, на вашу посуду посмотришь, говорит, у вас там орнаменты всех регионов Украины. Говорю, ну правильно, мы это делаем для всех регионов Украины. Говорит, а вы должны быть сами собой, а не для кого-то. Да, работаете так, делаете это для всех регионов Украины, но немножечко делаете сами собой, сами, сами о себе, сами про себя, пескуновка и так далее. Вот они нам сказали, что они нам, когда мы будем готовы к этому ко всему, они нам окажут методическую помощь в плане оформления, дизайна, форм и так далее и тому подобное. Самое главное, что, что сказал председатель спилки украинской народных промыслов Шевченко Евгений Игоревич, у вас прекрасный череп, у вас прекрасные глины, у вас прекрасный череп. Дальше это уже, говорит, намного проще, потому что многие керамисты, почему они используют, Украины используют наши глины, потому что те глины, которые у них, они из них, им, им из этой глины очень сложно получить 
кирпич, хороший череп. Я когда-то видел во Львовской области кирпич, и из этого же кирпича они там пытаются делать керамику. Значит, кирпич, вот тысяча штук лежит в куче, да, нет двух одинаковых. Он весь покрученный в разные стороны, ну, скажем, художественное произведение. Вот Если бы это не был кирпич, он должен быть ровный, иначе его перерасход по раствору. И вот это, вот, кстати, одна из причин, почему там начали штукатурить дома. И почему там специалисты. Потому что там штукатурят все, потому как у нас можно из кирпича положить и оставить чистенько, просто затереть швы растворные. И там же это будет такая, скажем, неприятная вещь. Потому что ни одного, тысячу штук, ни одного, нет двух одинаковых кирпичей, понимаете. Поэтому им пришлось, чтобы приходилось штукатурить всегда. Из той же самой глины они раньше делали и керамику. Ну, в общем, настолько я поняла, будущее у славянской керамики есть. Есть. Все-таки полторы тысячи предприятий мы умножим даже на три. Это получается где-то пять тысяч людей, которые задействованы в этом производстве. И у нас нет ни одного такого второго большого предприятия в Славянске, которое бы имел такую численность производителей. И людей, которые... Не производители, а людей, которые работают на этом производстве. Поэтому город должен вас как-то беречь беречь, защищать. Ну, а у вас, у самих, должны быть четкие цели, наверное. Четкие цели сделать славянскую керамику брендовой керамикой по-настоящему. И не только с точки зрения черепка, но и с точки зрения дизайна. Да. Я, я вам желаю на этом пути всего самого хорошего. Спасибо. Надеюсь, что керамика как спасала город, так и будет спасать. А для телезрителей наших хочу Напомнить, что в нашей студии был Андрей Николаевич Мищенко, председатель Союза производителей художественной керамики Славянска. Спасибо.